హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈరోజు మనం ఒక ఎమ్మీ డిష్ తోటకూర పక్కూడి ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి చూసుంటే చాలా టేస్టీగా వెంటనే తినేయాలనిపిస్తుంది కదా ఈవినింగ్ టైంలో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మనము చక్కగా చలికాలం కాబట్టి వేడివేడిగా అప్పటికప్పుడు వేసుకుని పకోడీ తిన్నామంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ పకోడీ నేను చేయడానికి తోటకూరని చక్కగా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ఒకవేళ గడ్డి ఆకులు ఉన్నా ఏమైనా ఆకులు సరిగ్గా లేకపోయినా సరే చూసి మీరు మంచిగా తీసేసి క్లీన్ చేసుకోండి నేను తోటకూర కొంచెం కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అన్నీ క్లీన్ చేసి ఇక్కడ ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి కట్ చేసుకొని మనం బౌల్లో యాడ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ నేను తోటకూర సపరేట్ చేసేసుకుంటున్నాను మనకి చాపింగ్ బోర్డు మీద ప్లేస్ సరిపోదు కదా సన్నగా కొత్తిమీరను కట్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్ తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే మనకి పకోడీలో మరీ పెద్ద పెద్దగా లేకుండా బాగుంటాయి అన్నమాట తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా పొడవుగా కట్ చేసుకోండి మరీ సన్నగా అవసరం లేదు మామూలుగా మనం కూరగట్ల కట్ చేసుకుని అట్లా పొడవుగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఉల్లిపాయ ముక్కలన్నీ కూడా కట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు తోటకూర కూడా చక్క చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటే మనకు పకోడీకి మరీ పెద్దగా లేకుండా బాగుంటుంది అనమాట కొంతమంది కొన్ని రెసిపీస్లో కటింగ్ చేసేసి వెంటనే చూపిస్తుంటే నాకు కొద్దిగా కటింగ్ కూడా చూపించని రిక్వెస్ట్ చేశారు కాబట్టి నేను ఈ క్లిప్ కూడా కొద్దిగా సేపు ఉంచానండి సో నేను ఆకుకూర అనేది ఈ విధంగా చాపింగ్ బోర్డు మీద కట్ చేసుకుంటాను మనం కడిగిన తర్వాత జాగ్రత్తగా మొత్తం హోల్డ్ చేసి గట్టిగా పట్టుకొని కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను చాపింగ్ బోర్డుని నా వైపుకి తిప్పుకొని మళ్ళీ అదర్ డైరెక్షన్లో కట్ చేశాను అనమాట అంటే మనం కట్ చేసిన దాని మీదనే మళ్ళీ చాకుతోటి లైన్స్ లైన్స్గా కట్ చేస్తే ఇంకా బాగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వచ్చేస్తుంది కొద్దిగా ఆకూర కాబట్టి మనకి మెస్సి అవుతూ ఉంటుంది ఇలాగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఇప్పుడు నేను డైరెక్షన్ కూడా మార్చేసి దాని మీద మళ్ళీ ఈ గీతలు గీతలుగా మనం లైన్స్ లైన్స్గా కట్ చేసినట్టుగా చేస్తే ఇంకా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అవుతుంది అనమాట తోటకూర సో ఇప్పుడు ఇవంతా కూడా మనము బౌల్లో యాడ్ చేసేసుకుందాం చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి తోటకూర ఒక్కటే క్లీన్ చేసుకోవడం మనకు టైం పడుతుంది దీంట్లో ఒక చిన్న కప్పు శనగపిండి తీసుకోండి ఒక రెండు స్పూన్స్ బియ్యం పిండి తీసుకుందాం తర్వాత రుచికి కొద్దిగా కారం కొంచెం పసుపు కాస్త ఉప్పు కొద్దిగా ధనియాల పొడి అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం జీలకర్ర వేసుకొని మనం నీళ్ళు ఏమీ అవసరం లేదు ఒట్టిగానే ఆకుల్లో మనం ఇందాక కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నప్పుడు తడిగా ఉంటుంది కాబట్టి కడిగిన ఆకుల్లో ఆ తడితోనే సరిపోతుందండి వాటర్ ఏమి అవసరం లేదు మీకు ఇంకేమన్నా కొంచెం తడి కావాలంటే కొద్దిగా గోరువెచ్చగా చేసిన నూనె యాడ్ చేసుకోండి మనకి పిండి అనేది బాగా కలుస్తుంది నాకు ఒక సబ్స్క్రైబర్ కూడా నాకు టిప్స్లో చెప్పారండి ఒక కామెంట్లో మీరు నూనె మామూలుగా కంటే కొంచెం వేడి చేసిన నూనె వేసుకుంటే ఇంకా క్రిస్పీగా వస్తాయి పకోడీలని సో అవన్నీ మిక్స్ చేశాక కొద్దిగా నోట్లో పెట్టుకొని చూడండి ఉప్పు సరిపోయింది లేని చూసుకొని కలుపుకుని మనము స్టవ్ మీద బాండి పెట్టుకొని కొంచెం వేసి చూసుకొని నూనె కాగిన తర్వాత పకోడీలాగా వేసేసుకోవాలి ఇలాగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి మనం ఈవినింగ్ టైంలో అలా ఆకూర ఉదయం మనం క్లీన్ చేసి ఉంచుకుంది రెడీగా ఉంటే వితిన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లాగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు మనకి కొంచెం బ్రౌన్ వస్తున్నాయి గోల్డెన్ కలర్ వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు చూసుకొని ఆఫ్ చేసుకుంటే పకోడీ అనేది చల్లారిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం కలర్ మారుతుంది కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా కలర్ సరిపోతుందండి మరి ఈ నూనెలోనే బాగా వేగిపోయే వరకు ఉంచారంటే మనకి మరీ బ్రౌన్గా గట్టిగా అయిపోతాయి చక్క గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినప్పుడు దింపేసేయండి తర్వాత వాయి కూడా మళ్ళీ వేసేసుకుందాము సో ఆల్మోస్ట్ నాది సెకండ్ ట్రిప్ కూడా అయిపోయింది ఒక స్మాల్ టిప్ అండి ఇన్ కేస్ మనం పకోడీలు ఎలా చేసినప్పుడు నూనె అనేది కలర్ మారిపోయి విడిగా ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా నూనెతో కాకుండా మనం విడిగా ఏదైనా ఒక చిన్న సీసాలో ఉంచుకొని దోశలకి ఇడ్లీలకు కానీ లేదంటే పోపు వేసుకునే పప్పులో పోపు కానీ అట్లా వాడేసేసి త్వరగా ఫినిష్ చేసేసుకున్నారంటే ఆయిల్ అనేది చెడిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం ఫ్లేవర్ కూడా పట్టేసి ఉంటుంది కదా మనం వేసిన పదార్థాలవి సో మిగతా డిషెస్తో కాకుండా ఈ విధంగా ట్రై చేశారంటే ఆయిల్ అనేది యూస్ చేసేసుకోవచ్చు మనం నేను కాస్త కరివేపాకు కూడా వేయించేసేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి మాత్రం మీరు చాకుతో గీరిన తర్వాత వేయాలండి డైరెక్ట్గా వేసామంటే అది పట్మన్ పేలుతాయి సో ఒక పక్కన ఘాట్ పెట్టుకొని గీకేసి క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ విధంగా కొంచెం సేపు వేయించుకున్నామంటే తోటకూర పకోడీలో కాంబినేషన్ స్పైసీగా పచ్చిమిర్చి కూడా చాలా బాగుంటుంది కొంచెం వేయించాక పచ్చిమిర్చి మీద ఉప్పు చల్లుకోండి